ഇനി നമ്മൾക്ക് ഡൈനാമിക് രീതിയിൽ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒന്ന് അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു പത്തോ അമ്പതോ കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിലും പോയി ഐ പി അഡ്രസ്സ് പ്രത്യേകം മാനുവലായിട്ട് അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അത് മാത്രമല്ല ഐ പി നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊടുത്ത ഐ പി അഡ്രസ്സ് തന്നെ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ പി കോൺഫ്ലിക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതായത് ഡൈനാമിക് രീതിയിൽ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വി എം എയറിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ എടുത്തു ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുത്ത ഐ പി അഡ്രസ്സ് എത്രയൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് മെനു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് അഡ്മിൻ എടുക്കുന്നു കമാൻഡ് പ്രോംറ്റ് അഡ്മിൻ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഐ പി കോൺഫിഗർ ഐ പി കോൺഫിഗർ എന്നുള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളത് വൺ ഡോട്ട് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ സീറോ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താൽ ആ എൻ ഐ സി ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് മെനു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റൺ എടുക്കുന്നു അവിടെ എൻ സി പി എ ഡോട്ട് സി പി എൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എൻ സി പി എ ഡോട്ട് സി പി എൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾക്ക് എൻ ഐ സി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ വന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുകയും നമ്മൾ ടി സി പി ഐ പി വി ഫോർ എന്നുള്ള അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ മാനുവലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അതായത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒപ്റ്റെയിൻ ആൻ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ഡി എൻ എസ് സെർവർ അഡ്രസ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ക്ലോസ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ഐ പി അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഐ പി കോൺഫിഗർ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നു അതായത് വൺ ഡോട്ട് വൺ സീറോ എന്നുള്ളത് മാറി ഫിഫ്റ്റി ഡോട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്നായി അതായത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഡി എസ് സെർവറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഡി എസ് സി സെർവറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ അതിനായിട്ട് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ നമുക്ക് ഡൈനാമിക് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടാണ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് കോൺഫിയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നുള്ള മോഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ അതായത് എൻ ഐ സി നമ്മളിപ്പോൾ കയറി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നുള്ള മോഡിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈനാമിക്കിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഡൈനാമിക്കിലെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അതിന് നമുക്ക് ഡി എസ് സി പി ഡി എസ് സി പി പ്രോസസ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഡി എസ് സി പി പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നുള്ള മോളിലോട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇതൊരു ഇതൊരു ഡി എച്ച് സി പി സെർവറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും ഡി എച്ച് സി പി സെർവർ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു ഡി എസ് സി പി സെർവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഡി എസ് സി പി പ്രോസസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന മോട്ടർ മുകളിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതെങ്കിലും ഡി എസ് സി പി സെർവർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സ
വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡോട്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ നമുക്ക് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡോട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ റേഞ്ച് പൂള് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡി എസ് സി പി സെർവറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇത്ര പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡിസ്കവർ മെസ്സേജ് എല്ലാത്തിലോട്ടും പോവുകയാണ് അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഡി എസ് സി പി സെർവർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊരു മെസ്സേജ് പോകുന്നു അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡി എസ് സി പി സെർവറിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു ഓഫർ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലഭിക്കുന്നു ഈ ഡി എസ് സി പി സെർവർ നമ്മൾ നോർമലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി എസ് സി പി സെർവർ ഒന്നെങ്കിൽ വിൻഡോസ് സെർവറിനകത്ത് കോൺഫർ ചെയ്യേണ്ട സാധിക്കും വിൻഡോസ് സെർവർ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റൗട്ടറിൽ നമുക്ക് കോൺഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒത്തിരി കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ ഉള്ള അടുത്ത് നമ്മൾ വിൻഡോസ് സെർവറിലാണ് കോൺഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇരുപത് താഴേക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് റൗട്ടറിനകത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡി ഡിസ്കവർ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഓഫർ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് അതായത് ഇന്ന് ഇത് ഈ ഓഫറിനകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന റേഞ്ചോട്ട് ഇന്ന ഇന്ന ഇതുവരെയുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അവത്തിൽ എന്ത് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഓഫർ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമുക്ക് ഇവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ വരുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യും ആ ഐ പി അഡ്രസ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് നമ്മുടെ സെർവറിലോട്ട് പോകും അതിന് നമുക്ക് ആർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആറിന് ആറിന് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഈ റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നു അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ന ഐ പി ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നു അവസാനം ആ റിക്വസ്റ്റ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സ് നിനക്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു അതിന് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയാം എ ഫോർ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡി എസ് സി പി പ്രോസസ്സിനെ മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോറ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡി എസ് സി പി പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എന്തറിയപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഡോറ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഡോറ എന്ന് നെറ്റ്വർക്കിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഡി എസ് സി പിയുടെ വർക്കിംഗ് ആണ് അതായത് ഡോറ ഡിസ്കവർ ഓഫർ റിക്വസ്റ്റ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വിൻഡോ സെർവറിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൗട്ടറിലൊന്നും ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഡി എസ് സി പി സെർവർ വഴി ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് കിട്ടി ഏതോ ഒരു ഡി എസ് സി പി സെർവറിനെ എൻ്റെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേറൊരിടത്തൊന്നും അല്ല കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വി എം വെയറിനകത്ത് തന്നെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു ഡി എസ് സി പി സെർവർ റൺ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കാണുന്നതിനായിട്ട് എഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വെർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് എഡിറ്റർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഐത് യൂസ് ലോക്കൽ ഡി എസ് സി പി സർവീസ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഐ പി അഡ്രസ് ടു വി എംസ് ഡി എസ് സി പി സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി വരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഡി എസ് ഈ വി എം വെയറിനകത്ത് ഓടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലോട്ടൊക്കെ പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡി എസ് സി പി സെർവർ വേണം നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലോട്ട് കോൺഫർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഡി എസ് സി പി സെർവറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ പി അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊള്ളും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡിലോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ
അവനെന്ത് ചെയ്യുക ഏതൊരു ഐ പി അഡ്രസ്സിനായിട്ടൊരു ഡി സി പി സെർവറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഡി സി പി സെർവർ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ പി സി തന്നെ ഒരു ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അസൈൻ ചെയ്യും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പീപ്പ അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രൈവറ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡോട്ട് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് വൺ മുതൽ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡോട്ട് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഡോട്ട് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫൈവ് ഫോർ വരെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു അതായത് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡോട്ട് ടു ഫൈവ് ഫോറിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഡി സി പി സെർവറിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഐ പി അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് ഡി എസ് സി പി സെർവറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് അതായത് ഡി എസ് സി പി സെർവറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം നമുക്കിവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ 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 ഐ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡോട്ട് ടു ഫൈവ് ഫോർ എന്നുള്ള ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കിട്ടുമായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് വി എം വെയറിലാണ് റൺ ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് വി എം വെയറിൽ സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്ത് നോക്കുന്നു സെറ്റിംഗ്സിൽ നമ്മുടെ എൻ ഐ സി അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് കേബിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്റ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലി എന്ന് പറയുന്ന മോഡിലോട്ടൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ വെർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് എഡിറ്ററിൽ പോകുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ദ യൂസ് ലോക്കൽ ഡി സി പി സർവീസ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഐ പി അഡ്രസ് ടു വി എംസ് എന്നുള്ള ടിക്ക് ഓഫ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തതും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതും നമുക്ക് ടിക്ക് ഓഫ് കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി എസ് സി പി സർവീസ് നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്തു നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇനി വേറൊരു ഡി എസ് സി പി സെർവറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് വേറെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് വി എമ്മിൽ തന്നെയുള്ള ഡി എസ് സി പി സെർവറിനെ നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കേബിൾ കണക്ഷനൊക്കെ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് അതായത് ഡി എസ് സി പി സർവിയർ സെർവർ നമ്മുടെ പ്രൊമിസിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് സ്റ്റാർട്ട് എടുക്കുന്നു കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് അഡ്മിൻ എടുക്കുന്നു ഐ പി കോൺഫിഗ് എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ആ ഐ പി അഡ്രസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എൻ സി പി എ ഡോട്ട് സി പി എൽ എന്ന് അടിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എൻ ഐ സി എടുക്കുന്നു ഡിസേബിൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടത് ഇനേബിൾ കൊടുക്കുന്നു ഇനേബിൾ കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ പുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഡി എസ് സി പി സെർവറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആരൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ടുള്ള ആരൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത കമാൻഡ് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ഐ പി കോൺഫിക് എന്നുള്ള കമാൻഡാണ് ഞാൻ എൻ്റർ അടിച്ച് നോക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഓട്ടോ ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ ഐ പി ബി ഫോർ അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളടുത്ത് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡോട്ട് ടു ഫൈവ് ഫോർ ഡോട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ത്രീ വൺ എന്നുള്ളൊരു ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേറൊരു ഡി സി പി സെർവറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡി എസ് സി പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡി എസ് സി പി സെർവറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സ് നമ